Så där är det meteorologi också. Ja, lite grann sånt. Jag kommer gå igenom exakt. Okej, okay, vi börjar genomgången. Uh, vi börjar med det här med temperatur. Att värme är ju en energiform. Och en energiform som egentligen då är rörelsenergi. För att när någonting är upp så får det en högre rörelsenergi. Det vet ni ju själva. Om det är jätte, jättevarmt i ett rum, ni står tätt samlade så här, då är det jättesvårt att se till. Utan när vi liksom bökas och knökas och så får det en plats. Mm -hmm. Ja? Varför är det varma i ett rum? Jag vet inte hur taket. Vi hör den, för där är 90 grader. <laughs> Bra, alltså det är den sämsta rummen som finns. Men om man har varit runt rum då? Ja, om man säger så här. Nej, kanske någon som har en linjal eller? Värme är en energiform. Värme energi. Men värme energi är inte en typ av rörelseenergi. När man värmer ett föremål eller ett ämne övergår värme energi till rörelseenergi. Atomerna börjar röra på sig mer och mer och för mer värmeenergi är det mm. rörelseenergi. Sen är det så att det finns ja, olika temperaturskalor. En av temperaturskalorna är Celsius och det är den som vi använder i Sverige. Och Celsiusskalan utgår ifrån när vattnet fryser till is. Där har vi satt 0 grader. Den andra punkten är när vattnet börjar koka. Det är 100 grader. Sen har vi en annan som heter Kelvin. Kelvin uttrycks inte i grader utan det är bara 273 grader Kelvin. Med 273 grader Kelvin så är det 0 grader Celsius. Och Kelvin-skalan börjar när allting står stilla. När atomerna inte rör på så länge. Och då är det minus 273 15 grader Celsius. Då börjar Kelvin skala. Så när det är 20 grader varmt ute så är det 293 Kelvin. Det är ju som där. Det är bara att ta antalet grader Celsius och sen plussa på 273. Så är det minus 20 grader så är det minus 273. Eller minus 20 plus 273, 15. Eh, Kelvin-skalan använder man oftast bara i laboratorium, inte så här ute, när man kollar hur kallt det är. Fahrenheit-skalan är en populär skala som man använder främst i USA. Den utgår, tror sig, den utgår ifrån människans kroppstemperatur. Den utgår inte från 100, utan den den utgår inte från noll, utan den utgår från hundra. Så att när vi har feber i USA till exempel så säger man att det är hundra grader fan. Det låter ganska mycket. Och för att räkna ut hur mycket Fahrenheit någonting är så måste man använda en speciell formel. Och då får man ut så här, men det är ingenting som vi ska kunna hitta till på något sätt. Men för att känna till att det finns en formel som man kan räkna ut. Så det är så. Du är det. Va? Du är det. Vi ska inte kunna den formen. Men vi ska känna till att det finns en form. Och hur, ska man, hur säger man där då att man känner till det då? Alltså, hur ska jag kunna säga till det att jag känner, en, 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 känner till en form? Du behöver inte säga till mig utan bara... Ja, nu, nu vet jag att det finns en form. Ja. Om du har lyssnat på vad jag har sagt och, mm. och sen läst då. Mm. Om du liksom lockar, lockar vara i USA på något sätt och bara shit, idag är det 98 grader form här. Mm. Så ska du känna till att det finns en skala så att vi räknar ut hur många Celsius det är och sen skriva det på ljudkortet. Får man höga betyg då alltså? Hur betyder det i kort? Om vi tittar om jag är i, i Spanien så, ja. så skriver jag till, kort, till, kort, till dig vad det är för färg och färg och märk. Till dig, mm. personligen. Ja. Får man bättre betyg då? Nej. Bra. För jag tror inte på det. Tror du då? För färg och märk så har de inte Spanien. Men jag räknar ut det. Det kan man göra. Ja. Men man kan fortfarande räkna ut det. Om vi kommer med värmeenergi till en snögubbe så här. 
Så överför vi den här energin till rörelseenergi i den här snögubben. Vattenmolekylerna börjar röra på sig. Och då börjar snögubben smälta. Så då har vi överfört värmeenergi till rörelseenergi. Och då har det gått från att något ämne har gått från fast form och flytande form. Nästa sida, då börjar vi prata lite mer om hur värme kan spridas. Men först har vi tagit upp vad någonting kan strömma. Och det här är exemplet med en, en sån här värmepanna som värmer upp vatten. Varmt vatten börjar stiga så att det rör. Och så pressas det här vattnet på tills det kommer till elementen. Där börjar det här vattnet, varma vattnet lämna ifrån sig den här värmen i rummet. Och då när jag gjort det. Bra. Bra. Nej. Jag skulle få lämna den här. Det var du. Okej, jag ska bara pausa den på mig. Det är så intressant att ta bort det.